हेलो फ्रेंड्स मैं शशांक स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वी स्टडी पे चैप्टर हमारा चल रहा है ऑसिलोस्कोप्स एंड मल्टी वाइब्रेटर और आज का टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑसिलेटर तो शुरू करें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू तो ऑसिलेटर्स को हम कितने भागों में बाँटते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है कि ऑसिलेटर के दो जो मेन भाग होते हैं वो क्या क्या है पहला है साइनोसोडल ऑसिलेटर करते हैं इसे भी छह भागों में बांटा गया है क्या क्या पहला है हमारा ट्यून कलेक्टर ऑसिलेटर दूसरा ट्यून बेस ऑसिलेटर तीसरा हार्टले ऑसिलेटर चौथा कॉल्पिट ऑसिलेटर पांचवा क्रिस्टल ऑसिलेटर और छठा आरसी ऑसिलेटर पुनः आरसी ऑसिलेटर को इन दो भागों में बांटा गया है आरसी फेस शिफ्ट ऑसिलेटर और वेन ब्रिज ऑसिलेटर तो हमारा जो सबसे मेन है वो रहेगा हार्टले ऑसिलेटर कॉल्पिट और क्रिस्टल इन तीनों को हमें बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है उसके बाद हमारा जो नन साइनोसडल ऑसिलेटर आता है उसे भी तीन भागों में बांटा गया है पहला है मल्टी वाइब्रेटर दूसरा ब्लॉकिंग ऑसिलेटर और तीसरा स्विप और नियोन लैम्प सौतुथ ऑसिलेटर तो चलिए पहले से शुरू करते हैं साइनोसोडल ऑसिलेटर क्या होता है वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वैसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी जो चाहिए जो चाहिए वैसी फ्रीक्वेंसी डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का साइनोसोडल ऑसिलेशन उत्पन्न करती है जैसा हमें साइनोसोडल चाहिए वैसा ही जो डिवाइस उत्पन्न करती है वह डिवाइस साइनोसोडल ऑसिलेटर कहलाती है ये आपका साइनोसोडल ऑसिलेशन है फिगर देख लेना है ओके अब दूसरा है हमारा साइनोसोडल का ही पार्ट आता है हार्टले जैसा मैंने कहा हार्टले को अच्छा से पढ़ना है तो ये हार्टले पढ़ेंगे हम सारे को लेकिन पहले इंपॉर्टेंट पे ध्यान दे रहे हैं चलिए तो इसमें पहला हम पढ़ेंगे हार्टले ऑसिलेटर तो हार्टला हार्टले एक वैज्ञानिक का नाम था इन्होंने क्या किया कि इंडक्टिव फीडबैक का प्रयोग करके दो प्रकार के ऑसिलेटर सर्किट को बनाया ओके ये दोनों ऑसिलेटर कौन कौन हैं पहला है सीरीज फीडबैक सर्किट और दूसरा पैडल सर्किट ओके पैरेलल फीडबैक सर्किट तो इनकी खासियत क्या क्या है पहला तो इस ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न आउटपुट वेव जो होता है उसका डायमेंशन कांस्टेंट होता है दूसरा इस ऑसिलेटर सर्किट के निर्माण के लिए बहुत ही कम अवयव की आवश्यकता पड़ती है इसका एक डिसएडवांटेज भी है क्या इस ऑसिलेटर के द्वारा उत्पन्न वेव में हार्मोनिक एलिमेंट उपस्थित होते हैं हारमोनिक एलिमेंट मतलब वेरिएशन उपस्थित होते हैं जिस कारण से क्या होता है कि जैसा हमें चाहिए वैसा प्योर साइन वेव प्राप्त नहीं होता है ठीक है अब इसमें दो चीज़ हमें याद रखना है जो काफ़ी वी वी पॉइंट है पहला कि अगर हमें इसका आप समझिए कि फ्रीक्वेंसी निकालना हो इस सर्किट का तो वो किस फार्मूला से निकालेंगे तो हमारा फार्मूला इसके लिए रहता है एफ आर इज इक्वल टू वन बाई टू पाई अंडर रूट एल सी ये हमारा फार्मूला है पैडल फीड सर्किट के लिए भी यही फार्मूला रहेगा ठीक है लेकिन डिफरेंस क्या है मैं बता देता हूँ पहला है सीरीज फीड सर्किट ये जो होता है ऑसिल्टर द्वारा उत्पन्न फ्रीक्वेंसी की गणना को बिल्कुल ही सटीक पैमाने पे बताता है जिसमें हमारा एफ आर क्या है रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी एल इंडक्टेंस है और इसका वैल्यू एल सी प्लस एल बी जोड़ के निकालना है अगर सर्किट में हमारे पास एल सी और एल बी है तो दोनों को जोड़ के बताना और ये मान हमारा हैंनरी में रहेगा सी का अर्थ सी का मतलब कैपेसिटांस हुआ और पैरेलल फीडबैक सर्किट ये भी आपको फ्रीक्वेंसी गणना जो हम करेंगे सीरीज की तरह बिल्कुल इसी फॉर्मूले पे करेंगे ओके अब देखिए इस पे एक मैंने क्वेश्चन यहाँ दे दिया है कि किसी हार्टले ऑसलेटर में इंडक्टेंस आपका 500 माइक्रो हैनरी है तथा कैपेसिटेंस दो माइक्रो फेराड है तो ऑसिलेटर के ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी याद कीजिए तो यहाँ पहले जिसने बताया सबसे पहले हमें गिवेन लिखना है तो इंडक्टेंस दिया हुआ है पाँच माइक्रो हैनरी इसे हमने हैनरी में बदला है तो क्या हुआ 500 हंड्रेड इंटू ट्वेंटी पावर माइनस सिक्स हैनरी इसी तरह हमने इस कैपेसिटांस को भी चेंज किया और अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा वैल्यू ये आता है ठीक है इस क्वेश्चन को एक बार खुद से भी बना के देख लेना है चलिए नेक्स्ट है हमारा कल्पिट ऑसिलेटर जैसा कि मैंने यहाँ डिफ्रेशन बताया यहाँ पे आपको कि ये जो क्लासीफिकेशन इसका आता है हार्टले के बाद कल्पिट ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये चलिए तो कॉल्पिट ऑसिलेटर क्या होता है तो हार्टले ऑसिलेटर की सर्किट की तरह इसमें भी फीडबैक वोल्टेज एक्यूरेट 180 नहीं हो पाता है ठीक है ये समझना है कि हार्टले ऑसिलेटर जो होता है उसमें जो फीडबैक वोल्टेज होता है वो एक्यूरेट 180 नहीं हो पाता है 
जिस कारण से साइन वेव नहीं बन पाती है तो इसे सुधारने के लिए कल्पित नामक वैज्ञानिक याद रखिएगा उसे हार्टली नामक वैज्ञानिक ने बनाया था इसे कल्पित नामक वैज्ञानिक ने बनाया है उसने क्या किया कि दो कैपेसिटान सर्किट लिए और इसे परिपथ में जोड़ करके एक कल्पित ऑसिलेटर बनाया ये क्या करती है ये प्योर साइन वेव उत्पन्न करने में सक्षम होती है ओके अब इसमें याद रखना है हमें कि अगर इसके लिए हमें ऑसोसिलेशन फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फॉर्मूला क्या रहेगा एफ आर इज इक्वल टू वन बाय टू पाई अंडर रूट एल सी क्यूवेलेंट अब यहाँ सी क्यूवेलेंट क्या है यहाँ देखिए मैंने बता दिया सी क्यूवेलेंट क्या होता है कि सी क्यूवेलेंट इज इक्वल टू सी वन सी टू बाय सी वन प्लस सी टू बाकी सारा चीज सेम है एक एग्जाम्पल मैंने इस पर भी दे दिया है इसे आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेंगे ओके और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो कॉमेंट में जरूर बताइएगा चलिए आज के लिए इतना ही इस टॉपिक को ध्यान से देख लेना है और तब तक के लिए गुड नाइट और फिर से एक बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू